Okay, hello, Wendy. Hello, teacher. When? Do you have any question about the, 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 the classes we have studied so far? Uh, one minute, teacher, please. Hello? Uh, only that uh, I'm confused today because I don't remember all verbs, uh, and uh, verbs, irregular verbs. Okay. I, I need a practice um, uh, aprendermelos. <laughs> yes, yes. That is it's a matter of go to the internet, download a list of verbs and and practice and read um, some videos in YouTube also can help you and practice, practice, practice and practice. Yes. Oh, only uh, I me di cuenta mm -hmm. Right now that uh, when you, uh, you, you escribe, write simple present and simple past, past mm -hmm. I go because I don't, I don't, uh, my, I confuse because I don't remember what is simple present and what is simple past. But when I, Usted lo empezó a escribir, I remember. Ah, simple. Okay. Es are, eh, is, and simple past, where it was. Entonces, es, sí. me falta right. como la práctica, es, es recordar eso. O sea, este curso, a, a este nivel has entrado ahorita, no, no tomaste el 1 y el 2. No, eh, yo cuando hice la prueba yo quedé en intermedio 3. Oh. Entonces, ah. yo, todo esto yo lo vi, yo, yo cursé four years in the presencial, English presencial. Ah, ok, ok. But I, three years ago, uh, practice. Ah, ok. Ah, ah pues ahí está, ahí está la información, solo tenemos que removerlo un poquito. Exactly. No, no. Ok, mm -hmm. no problem. A ver. Aquí tengo un ejercicio. This is an exercise about the infinitives of purpose. So this topic we studied in the first class. The infinitive. Okay. Work to work. Remember? Okay. Eh, y este ejercicio, vamos a ver, te lo voy a... Para refrescarte un poco la memoria de lo que te estoy hablando. Era de de esto ¿verdad? estuviste en la primera clase ¿verdad? Uh -huh. ya yeah. el to uh, to be to bring to inspire ya yeah, cuando expresamos por qué o la razón de hacer algo entonces aquí hay un ejercicio para simplemente unir las dos partes de una oración ¿no? Por ejemplo, eh, déjame buscar acá la flechita. Yeah. They use their keys. A ver, ¿con cuál de estas lo uniríamos? They use their keys to explore the moon, to learn new things, to protect to, myself. To open the door? To open the door. Okay. Vamos a usar flechitas aquí ahorita, aunque aquí está la columna para poner los números. Ok, they use their keys to open the door. Number two. We, aquí está unido, we go. We go to the park. Maybe 
to cross to roll? What is roll? Roll. We go. Esto está unido acá, pero es we go. No, in the in the in the ¿Eh? respuestas. In the answer is to cross the road. To, to cross the, the road. road. What is road? Road, el camino. Oh, okay. To cross the road. To cross the road. I don't think so. Vamos al parque para cruzar la calle, cruzar el camino. Mm. I maybe maybe no. Uh -huh. The new computer, no. The play. To play basketball? No. Yo diría que to play basketball. Mm. No, no. Vamos a ver si no nos aparece otra mejor. <laughs> you use the dictionary? To mm. what? To learn new things. To learn new things. It's not. Things is, no, say the, the learn new words. Ah. To translate my, my insight. Ah, okay. Insight. To translate my essay. Essay. Uh huh. And then it's my ensayo. Ensayo, exacto. Essay. Essay. Uh huh. Good. Next, is uh, he turns left and right? Ah, uh, is that to cross the road? To cross the road. Creo que sí. A ver, next sería she goes to school. I learned the new things. To, to learn to, new things. To learn new things. Okay. Uh, I use the scissors. Scissors, scissors. Scissors, what is scissors? It's scissors. Ah, uh, tijera. Ah. Uh -huh. But tijeras eh, no es este. What are the words? Is, ¿Qué otra palabra se usa? Cut. No, cut. Cut is the action. De cortar. Ajá. Uh -huh. Ok. De, to cut my own notebook. Ok. Next. They use this. I. They use the spaceship. Uh, to explore the moon. To explore the moon. Next. Uh, Robert and Alice use their tablets to play their new computer game. Ah, okay. My brother uses the mobile phone to send messages with the with his friends. Donde está? Donde está? Donde está? Donde está? Messages. 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 Message, messages. singular, messages, plural. Okay. Message, and ten. I use an avatar to protect myself. To protect myself. Okay, very good, very good. Well, your ten minutes are gone. <laughs> really? Yes. Very quickly. <laughs> Very fast. Ten minutes fly. Okay. Uh, but... Thank you. Okay. You are good, good teacher. Oh, thank you very much. I really appreciate it. <laughs> Goodbye, good night, Wendy. Bye, teacher. Hello, Fatima. Ya copio Fatima Kiva. <laughs> <laughs> Bye, teacher. Bye, bye, Wendy. Okay, Fatima. <laughs> Do you have any question first? Eh, uh, solo de lo de ahora, como que... Lo de Estamos. hoy.
para lo de hoy. Bueno, solo tenemos el ejercicio de hoy. <risa> este, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, es que qué, ahí, qué aquí me confundió porque dice simple present. Entonces pensé que era el simple presente simple. Entonces es el sí. pasado participio. Sí, es que acuérdate que con esta, con el passive voice usamos dos cosas. Okay. ¿Cuáles son? El, el verbo to be. El verbo to be. Más el, ¿Y? el verbo en past. Ajá. Participle. El past participle. ¿Verdad? Vamos a poner así tal vez para que quede más claro. The verb in past participle. ¿Verdad? El verbo principal. Es que aquí el to be es, no es un auxiliar, ¿verdad? Porque no, no es esa la función. Pero es parte de la estructura. Porque el verbo principal no es to be. Es el... Por ejemplo, en esta oración el verbo principal es sell. ¿Verdad? Mm -hmm. Yes. No, solo que la estructura para formarla necesita el verbo to be. Y el verbo principal. Uh -huh. Eso es como el present continuous. Cuando decimos. I am going to the park. ¿Verdad? El verbo principal es going. Pero siempre vamos a usar I am. ¿Ya? Sí, sí. I am drinking water. ¿No? I am drinking water. Como en español. Yo estoy cero estar, to be, bebiendo agua. Agua. Entonces, igual acá, el verbo to be es parte de la estructura, ¿no? Las computers, y este es el que nos determina el, el tiempo, si es presente o pasado. ¿Ya? El verbo to be es el que nos va a indicar si es presente o es pasado. Porque el past participle ya es eso, un pasado participio, ¿verdad? No, me explico. Uh -huh. Por eso decíamos aquí, ¿no? Computers, y como estamos hablando en presente, are. Are, ¿verdad? Y el verbo sell, el pasado participio, Sold. No, no. Uh -huh. Las computadoras son vendidas en muchas tiendas diferentes. No. Ahora esta ya es en pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos determina el pasado? El verbo to be. ¿Cuál es el pasado de yes. to be? No, no. Bueno. Where it was. Where or was. Mm -hmm. Ok. Por eso decimos the shoes. Y como es plural. Where. 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 Y el pasado participio de make. Ma made. 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 Mm -hmm. These shoes were made in Italy. Entonces, lo que determina si es pasado o presente es el verbo to be. ¿Ya? Básicamente. Uh -huh. No sé si, si te queda más claro. Eh, A ver, pero... Trata de explicarme entonces, ¿qué, qué, qué, qué es lo que te es, es complicado? A ver si te puedo ayudar. ¿Qué, ¿Qué me va a decir a mí si es pasado participio o simple present? No, 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 es que siempre vas a usar, siempre el, vas a usar el pasado estructura. participio. Es que el pasado participio es, eh, es la forma del verbo que siempre, ese no va a cambiar nunca. En passive voice. Mm. Estamos hablando de passive voice. Ese no va a cambiar nunca. Ah, ok. ¿Ya? Uh -huh. 
¿Y qué? qué Sino que es ver la, ajá, ver de, la estructura, el, tiene que ir el verbo tu imagen. Sí, claro, pasado, que en, en qué momento es presente y en qué momento es pasado depende del contexto, ¿verdad? Uh -huh. No. Entonces, yo, por eso les, les, les aclaro yo en el ejercicio este que cuáles deben hacer en presente y cuáles deben hacer en pasado. No. Porque incluso, ¿verdad? Esta pudiera ser, pudiéramos usarlo, el presente, porque si yo te digo, bueno, este teléfono es hecho en Alemania. Es hecho. El es está en presente, ¿verdad? Y no hay problema, uh -huh. se entiende. Igual si yo te digo, este teléfono fue hecho. ¿Ya? Depende de uh -huh. cómo lo, qué es lo que tú quieres decir. Okay. Y, te, y te digo, eh, igual, eso es lo que va a determinar incluso si, si, si es futuro. Por ejemplo, el trabajo será hecho por los alumnos. Ahí es futuro, pero ¿por qué es lo de qué lo determina? Hecho no cambió en ninguna. Es hecho, fue hecho, será hecho. Lo que cambió es to be. El, uh -huh. Entonces depende de lo que tú quieras decir. Es que vas a usar el verbo to be en presente, en pasado. O en cualquier otra forma. Hay de todas las formas. Pero el verbo principal siempre va a ir en estos casos en past participle. ¿Ya? Ok. Yes. Por acá tengo un ejercicio de lo que vimos en la primera clase para reforzar. Aquí está, no me quería avanzar. Vale. Este es el, lo que vimos del eh, infinitive of purpose. Cuando decíamos acá, ¿verdad? Que el, el infinitive, decíamos, es el verbo más to. ¿Verdad? Por ejemplo, el infinitivo de bring es to bring. ¿Verdad? To become. ¿Te acuerdas esto? Estabas el lunes, ¿verdad? Yes. Entonces, ¿y qué lo usamos? Para expresar un, un propósito, algo, ¿no? Que vamos a hacer. Que queremos uh -huh. hacer. Decíamos acá, our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Nuestra visión es convertirnos, to become, ¿verdad? en el proveedor número uno de artículos de oficina, suplementos de oficina en San Miguel. Ahora, por acá tengo un ejercicio para practicar eso. Quizá viste al final, ¿verdad? Con, con Wendy. La idea es unir, ¿verdad? Las, las las dos partes de la oración. ¿Ah? They use their keys. ¿Para qué? ¿Cuál de todas estas razones es la que encaja con esto? ¿Verdad? De, uy, ya es hora. Uh, sí, ya es hora. Ahí te queda. Tal vez se los pongo después en el grupo para que lo... Para que lo hagan. Voy a tomar una foto. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok, goodbye, Fátima. Have a good night. Bye, bye. Hello, Ada. How are you? Hello. Hello. How are you? Very Hello, good. Teacher. 
Bye. Very good. Thank you. Here, waiting for you. A um, ver, ¿alguna duda? Sí, eh, un poquito así, más acerca de infinitive de propósito. Purpose. Ah, ok. Oh. Justo este ejercicio, ¿verdad? Tengo por acá para practicar. Ok. Aquí tengo dos grupos de oraciones, más bien dicho, separadas, divididas. Yes. ¿Ya? The idea is to match them, unirlas. ¿No? Mm -hmm. Tenemos, uh, vamos a flechitas. Por ejemplo, they use their keys to what? Y aquí tenemos diferentes opciones. To, they use their keys to explore the moon, to learn new things, no. to protect myself, to cut my old notebook, to play their new computer game. A ver, ¿para cuál de todas estas? ¿Con cuál en cada? Aquí, 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 aquí. Open the door. To open the door. Ok. Esto es el infinitivo, porque este es el infinitivo. ¿eh? To explore. Eso es infinitivo. Ok. No, no. The action. Exacto. Es, el, es una forma verbal. Ok. Porque el verbo es learn. O el uh -huh. verbo es explore. El infinitivo, to explore. to explore. Aquí el verbo es learn. Uh -huh. El infinitivo, to learn. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. yeah. ¿Verdad? Yeah. E eso es lo que se conoce como infinitivo. Uh -huh. Y se llama de propósito porque nos indica para qué es que usted hace algo. Uh -huh. They use their keys, ellos usan sus llaves para abrir la puerta. Abrir la puerta. Uh -huh. Ok. Yes. A ver esta. Aquí quedó mal escrito. Aquí es we go. ¿Verdad? We go to the park. To the park. ¿Para qué? Play the basketball. To play basketball, yes, definitely. Okay, next. You use, you use the dictionary? dictionary? Mm. Para qué? To translate my essay. Aha, uh -huh. to translate my essay, very good. Essay, essay. Aha, essay. Okay. The four. Uh -huh. four. They cross the road. To cross to the, the cross. road. Yes? Yes. To cross the road. Muy bien. She Next. School. She goes to school. Mm. Aquí voy a la escuela. Ella va a la escuela. Ajá. ¿Para qué? Eh, to cut my the old notebook? Mm. No. No. Por aquí arriba está. Ah, to learn the new things. Ah, ok. Muy bien. De verdad que no lo había visto. I use the scissors. Este sí, eh, lo que me dijo. Mm -hmm. ¿Para to qué? cut the old notebook. To cut my old notebook. Muy bien. To cut my old notebook. They, They use the spaceship. Ajá. Uh -huh. Spaceship. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es el spaceship? Spaceship, la nave espacial. Oh. At the moon, 
To explore the moon. To explore the moon. Explorar la luna. Ajá, muy bien. Next. Robert, Robert uh -huh. and Alice use their tablet and the computer. Uh -huh. Computer game. To play. To play and play a new. Computer game, muy bien. Mm -hmm. right. Robert use the mobile phone. To the same message with the, his friends. Okay. In the use of an avatar to cross the road. The cross. No, ya está. Ah, sí, de verdad. To protect myself. To protect myself. Muy bien. Mm -hmm. Ok. Vamos a practicar entonces. Ok. Repeat after me. They use their keys. They use their keys. To open the door. To open the door. We go to the park. We go to the park. To play basketball. To play basketball. You use the dictionary. You use the dictionary. A ver, ¿dónde estaba? To translate my essay. To translate my essay. Uh, he turns left and right. To cross the road. Okay, but repeat. He turns left and right. He turns left and right. To cross the road. To cross the road. She goes to school. She goes to school. To learn new things. To learn new things. I use the scissors. I use the scissors. To cut my old notebook. To cut all my, no, to cut my old notebook. They use the spaceship. They use the spaceship. To explore the moon. To explore the moon. Robert and Alice use their tablets. Robert and Alice use their tablets. To play their new computer game. To play the, their to play their new computer game. My brother uses the mobile phone. My brother uses the mobile phone. To, era, to send to messages send with his friends. To send the messages with his friends. Uh -huh. I use an avatar. I use the, I use an avatar to protect myself. To protect my to protect myself. Okay, Ada, that's all. Okay. Thank you for coming. See you tomorrow. You. Have Thank a good you night. Tomorrow. Good night. Thank you. Okay, Harrison, welcome. Thanks for my goodness the cats hello Hi. hello Harrison. thanks for coming okay thank you okay because you don't have any questions i have some exercises to practice okay, okay. <laughs> and i don't know if you can the idea is to use here the infinitive of purpose no Por ejemplo, solo para mostrarte, they use their keys to open the door. Okay. Recuerdas que el infinitivo es esta forma verbal, ¿verdad? Donde usamos el to mm -hmm. más el verbo. 
y que nos indica propósito, uh -huh. para qué hacemos algo. ¿Verdad? Ok. Eh, tú me dices cómo unimos las demás. De hecho, bueno, si tú quieres, si puedes okay. usar el, la, la herramienta para anotar, tú podrías marcar aquí. Si no, yo los marco y tú me dices. Eh, si quiere, márquelos. Ustedes no hay problema. Ok. A ver, number two. Eh, number two. We go to the park to play basketball. Ok. Permítame que no Quiero tenga ver otra. si hay otra que... Yeah. Yeah. Yeah, ok. To play basketball. Good. Next, you use the diction, you use the dictionary to to learn new things. Ah, oh. uh, hay otra mejor. Mm, okay, eh, vamos a ver. To cut my old world and explore the new and bring myself in the print. To translate my essay. Okay, muy bien. Uh, he, tur he turned left and right to uh, cross the road. Okay, perfect. Five. She got she goes to school. To learn new things. Okay. Next. I use the scissors. No, no sé qué es. Scissors. Scissors. Ah, let me show you a pair of scissors. These are scissors. Look. Scissors. Look. Ah, okay. Scissors, okay. I use the scissors to cut my old notebook. Okay. Next. They, they use the spaceship. A spaceship. Space? Ship. A spaceship. To like explore the moon. The spaceship, like the uh, Enterprise. The spaceship Enterprise. Uh -huh. And they were. Uh -huh. And they were, okay. okay. Robert and Alice used their tablet to send message with his friends. Ah, no, 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 no. Mm -hmm. To play their new computer game. To send to mm. un poco la que quedan, pero por ahí está. Okay, vamos a ver. To project to protect myself. The tablets there. Mm. Okay, no, the, my brother, uh, I use the avatar to okay, play the new computer game. Ah, uh -huh. see? Myself. He sends a message with his friend. My, my brother used the mobile phone to send message with his friend. La uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, I use an avatar to protect myself. Okay. And Robert and Alice use their tablet to play their new computer game. Okay. Perfect. Okay. Very good. Y el otro. Hay otra actividad por aquí. Bueno, aquí 
Yo lo tengo así en... Ahí está. Esto lo vimos ayer. Ayer creo que sí no entraste a la clase, pero... No, no, no. Verdad, lo voy a mostrar en el libro rápidamente de qué se trata. Esto es lo que um, usamos, incluso lo usamos ahora un poco. Y es la forma ING del verbo cuando usamos una preposition. Ok. Usually when a verb comes after a preposition, we use the verb in ING form. Okay. For example, who is responsible for keeping the safety of the personal in the plant? Who is in charge of directing? Yeah, directing. Directing. Mm -hmm. Entonces, la forma que va después de una preposición es ING. Aquí en la ah, conversación okay. teníamos eso también. Bueno, es esas mismas oraciones. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Ok, y en forma de pregunta, will I be, no, acá era, uh, the maintenance chief is in charge of directing your department. ¿Verdad? Y aquí abajo, pues, veíamos eso. Acá teníamos algunos ejercicios donde eh, el verbo este siempre tiene que ir en ING. Who is responsible for supervising the machine operators? Who is in charge of checking the quality of the products? ¿Ya? Yeah. Entonces acá lo que yo he puesto son unas oraciones, pero no están en orden. La idea es ordenarlas, ¿verdad? Recordando, aquí tenemos en todas una preposición, ¿no? For, from, on, in. Ok. Entonces, ¿cómo crees que quedaría esta? Uh, I I am um, Pero todo está ahí o tengo que agregarle el verbo to be o no? No, todo está aquí. Ah, okay. I I, I interrupting I te voy a dar una pista. Okay. I apologize. Yeah. Apologize. For interrumper, interrumping her. No. Aquí tendrías que usar I apologize her. So yo me disculpé con ella. Con ella. I apologize, uh, I apologize her. her. For interrumping. For interrupting. Ajá. Uh -huh. Interrupting. Ajá. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces, de net sería my parents pro pro prohibited pro, prohibited friend prohibited me from seeing my friends. Ok. My parents prohibited me from me from seeing, seeing my, my friend. friends seeing okay como ven siempre después de la preposición va el verbo en ing serio sí, ya se nos acabó el tiempo que ahí viene Madeline sí ya se nos acabaron los 10 minutos Herson, time's over. Okay. 
Nice. Okay, Harrison, thanks okay. for coming. See you tomorrow. Okay. Bye -bye. Have a good See night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Madeline, welcome. Yeah, es una carita de sueño, Madeline. Sí, ya. Yeah. <laughs> Ah, un poco. Sí, pero el sacrificio de estudiar vale la pena. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Tienes alguna duda antes, Madeline, de algo que quieras reforzar o le entramos sí. a un par de ejercicios que tengo aquí? Hagamos un ejercicio. Vaya. This activity is for the infinitive of purpose. Solo te muestro en el libro para que te recuerdes de qué te estoy hablando. ¿Verdad? Eso lo vimos acá. Cuando decíamos que usamos el infinitive. El infinitive es esta forma verbal. ¿Recuerdas? Sí. ¿Verdad? Y que lo usamos para expresar propósito. ¿Para qué hacemos algo? ¿Ok? ¿O qué queremos lograr? Por eso decíamos que las eh, mission and vision of a company usualmente llevan esta forma, ¿verdad? To be the most customer-centric. Uh -huh. Ahorita estoy viendo eh, donde dice read and match. Ay, perdón. Estoy, no te compartí la pantalla que es. Bueno. Aquí te... ¿Hoy sí estás viendo el libro? Sí, sí. Vale. Te decía que este es el infinity, ¿verdad? Que usamos. To make, sí. To make, to become, to express purpose. ¿Ok? Or the reason of an action. Y por eso es que las... Usually when we talk about vision and mission, comienzan con un infinity of purpose. No es el propósito de lo que queremos. Entonces, the exercise that I have here is, is, is related to that. Es acerca de eso, ¿no? Oraciones que están separadas. Una expresa una, una acción y la otra parte es, expresa la causa de la acción, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, um, they use their keys to open the door. De eso se trata este ejercicio. Okay. Tú me vas guiando y yo los voy marcando. Okay. Aquí es we go. Aquí me quedo pegadito, pero es we go yeah. to the park. We go to the park to... Play basketball. Okay, very good. To play basketball. Next. You use, mm -hmm. you use the, the, the dictionary... To learn new things. Uh, hay otro mejor. Ok, entonces, you use the dictionary to... Translate my essay. Ok, my essay. What the meaning of essay? Ensayo. Ok. My essay. Mm -hmm. Four. For the turn left and right to across the road. Okay. Next. Next. She goes to a school to learn things. Okay. Aquí sí. Okay. I use the ice. What the meaning of is a scissor? Scissors. Let me show scissors. you. These are scissors. Okay. I use the scissors to cut my old notebook. Okay. They use the spaceship. I don't know what is this space spaceship space they use the spaceship to 
The astronauts go on a spaceship. Okay. They explore the moon. To explore the moon, yeah. Robert and Alice use their tablets to send messages with his friends. Uh, no, hay otro, hay otro mejor. Okay. Robert and Alice use their tablet to play their new computer game. Okay. Okay. My brother used the mobile phone to send mes message Aha, with his friends. Okay. I use an avatar to project myself. Okay. Very good. Very good. Now let's practice the pronunciation, okay? Okay. This. They use their keys to open the door. They use their keys to open the door. We go to the park to play basketball. We go to the park to play basketball. You use the dictionary to translate my essay. You use the dictionary to translate my essay. He turns left and right to cross the road. He turns left and right to cross the road. She goes to school to learn new things. She goes to school to learn new things. I use the scissors to cut my old notebook. I use the scissors to the scissors to cut my old notebook. They use the spaceship to explore the moon. They use the spaceship to explore the moon. The moon. The moon. Robert and Alice use their tablets to play their new computer game. Robert and Alice use their tablets to play their new computer game. My brother uses the mobile phone to send messages with his friends. My brother uses the mobile phone to send messages with his friends. I use an avatar to protect myself. I use an avatar to protect myself. Okay, very good. Any question here? No. Great. And uh, I also have an exercise with the infinitive of verb. No, this is uh, ing after prepositions. Okay, but time is over. Yes. Bueno. Yeah. Okay. No tengo nadie después de ti. Si quieres seguir, seguimos. Si no, paramos. Okay, sigamos. Bye. No te voy a dejar dormir. <risa> ok, uh, si te acuerdas esto era que vimos um, acá. No, que after preposition, después de la preposición, el verbo va en ing. Por ejemplo acá, ¿estás viendo el libro? Sí, ¿verdad? Yes, sí. My department is responsible for keeping the safety of the plant. Entonces, dijimos que después de preposición, el verbo va generalmente en ING. Ok. Ok. The maintenance chief is in charge of directing your department. Ok. Entonces, estas oraciones son acerca de eso. ¿Verdad? 
pero están en desorden. Entonces hay que ordenarlas. Por ejemplo, la primera sería I apologize her for interrupting. No. I apologize. Ap apologize es disculparse. No. Yo me I apologize her es yo me disculpé con ella por interrumpir. No, no, I apologize her for interrupting. ¿Cómo crees que quedaría esta? My parents. Ok, muy bien. My parents. ¿Qué hicieron tus parents? Prohibited. 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 ¿A quién? Prohibited. Me from. Okay. From what? Seeing my friend. Okay. Perfect. My parents prohibited me from seeing my friends. Good. This. Okay. Can. Decided on okay. going abroad next year. Yes. Perfect. This. I. I believe. Oh, I see what I got. I. Believe mm. I believe you believe in what? In in giving. Ah, in giving a chance him al revés him a chance yeah <clears throat> okay one more I remember bueno aquí tengo dos Verbos podría ser I remember mm -hmm. play outside on my own oh. no no I remember Letting um, pre, y la preposición. I remember. No, no hay aquí. Entonces, entonces de una vez podría poner letting me. No. My mother. I remember, I remember my, my mother. mother. Sí, esta es otra forma. Letting me play Letting outside me. on my own. Sí. Okay. Um, eh, sí, esta es otra forma que se me, se me vino aquí, pero que hay ciertos verbos que combinados con otro, el segundo verbo va en ING, pero 
Eso más adelante lo vas a ver. Ok. okay. Entonces la siguiente Bien. sería... I could, I could not... No. I could not... Sí. Ahí empieza. I could not. Te ayudo. Agree. Sí. Agree. On spending. On spending. Spend. On spending more money on the kids. On the kids. Y la última. Uh, she's, she's a gray. She's a gray. Sí, ahí comienza. Pero no sé cómo sigue. <laughs> she a great believer. Delivering children. Es una gran creyente en que los niños o en que a los niños aquí va el el, el, el ING. Begging. Being allowed, allowed to grow up at their own, own pace. On place. Okay. Very good. Estaban difíciles. <laughs> Un poquito, sí. Okay, Madeline, thank you very much for not sleeping. <laughs> okay, have a good night, Madeline. Buenas noches. Bye bye. Chao. See you.